Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Twig MB'nin rehber videosu ile karşınızdayım. Zaten bu rehber videosunu yapacağımı daha önce söylemiştim. Sizlerden de çok fazla istek gelmişti. Ee, bu bölüm anlatacağım Twig MB'nin nasıl kullanıldığını. Ee, Twig MB nedir diye soracak olursanız, Twig MB Moonblade'deki bazı özelliklerin değiştirilmesine yardımcı oluyor. Bu günlerin daha hızlı geçmesi, ülkelerin renginin değiştirilmesi ve köylerden alacağınız asker sayılarının artması gibi özellikler içeriyor. E, açıklama kısmında koyacağım linki. Programı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra oyunun içine atıyorsunuz. Yani Mountain Blade Warband klasörünün içine atıyorsunuz. Daha sonra buradan yönetici olarak çalıştırıyoruz. E, program açıldıktan sonra buradan Load Modül Warband diyoruz direkt. Native 1.153'ü seçiyoruz. Eğer versiyonunuz bundan daha fazlaysa da işliyor yani bir sıkıntı yok. Seçiyoruz bunu. Continue diyoruz. Ee, daha sonra buradan şey yapacağız. Ne yapacağız? Bu native dosyasını bulacağız. İşte C, program files, e, modules, en sonunda natif. Buradan buluyorum nativi. Tamam diyorum. Ayarları yüklüyor. Ayarları yükledikten sonra hemen size ben kendi bildiğim ayarları anlatmaya, göstermeye başlayayım. Şimdi birinci ayar. Bu nedir? Bu e, yağmalı köylerden çaldığınız sığırların sizi takip etmesine olanak sağlar. Onlarla konuştuğunuz zaman orada bir seçenek çıkacak e, beni takip et diye. O hayvanların sizi takip etmesini sağlayabilirsiniz. İkinci özellik ülkelerin rengi. Buradan haydutların ve ülkelerin e, rengini değiştirebilirsiniz. Mesela Kerki Tanrı'nın mor. Bunu ben turuncu yapayım mesela. Bu tarzı değiştirebilirsiniz. Svadya'yı da mavi yapayım abi. Ee, buradan kendi ülkenizi ve sizin destekçileriniz var. Player Support'u sizin destekçileriniz. Player Faction'da sizin kendi ülkeniz. Mesela bunu da bu yapayım abi. Bunu da kırmızı yapayım. Bu tarz ülkelerin rengini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada asker başına tüketilecek yemek var. Bunu bir yaparsanız gıdanız hiç bitmez arkadaşlar. Bir kere alacağınız gıda sizi baya götürür. Buradan onur kısmını görüyoruz. Görevleri yaptığınız zaman ya da lordları serbest bıraktığınız zaman alacağınız e, onur miktarı. Ben bunu salladım. Zaten bununla pek benim işim yok. Ama siz de eğer sizin işiniz varsa ilgileniyorsanız böyle onur kasmakla falan bunu hızlıca buradan yapabilirsiniz. E, bunu fazla kasmayın. Ondan sonra burada dikkat etmeniz gereken ilk ayar. Bu nedir? Bu hanlardan alacağınız asker sayısı maksimum minimum yani böyle paralı askerler veya arbeletçiler var ya minimum bende 147 en fazla 300 ee, siz bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ee, bunu da boş verin gene şeylerle alakalı ilişkilerle alakalı evlenince falan buradan yeteneklere geliyorum yetenekler en fazla 15 oluyor normalde oyunda 10 program sayesinde 15'e kadar çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar ee, bir de Grup yeteneği yaptığınız zaman tüm askerlerinize işliyor bu. Bunları da buradan böyle ayarlayabilirsiniz. Onun dışında arena ve e, turnuva sistemleri var. Buradan işte alacağınız parayı falan ayarlayabilirsiniz. Ama buna gerek olduğunu zannetmiyorum. Ama isterseniz yapabilirsiniz. E, onun dışında battle options var burada. Bu e, yaylardaki ok sayınız. Bende hepsi 100. Bende 100 tane ok var. Siz bunu dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 200, 300, 1000 hepsi oluyor ama 100 bence ideal. Onun dışında bunu geçin. Bu da harita büyüklüğü. Fazla bunu ellemenize gerek yok. Bunlar ex bir şeyleri. Savaşta yendiğiniz zaman falan. Onun dışında bakayım. Bu da önemli bir şey değil. Ha, burada önemli bir şey var. Bu bildiğiniz gibi ben kuşatma kulelerini ve merdivenlerini hemen bitiriyorum. 1 ila 2 saat arasında oyunda tabii ki de. O süreyi bunları bu şekilde yaparak düşürebilirsiniz. Bendeki ayarları yaparak hani 3 2 5 1 şeklinde yaparsanız siz de merdivenleri 6 saatte, kuşatma kulelerini 20 saatte inşa edebilirsiniz. Ee, bu da reload etmeden önce atacağınız ok sayısı yani e, doldurmadan önce bunu zaten 100 yaparsanız ondan sonra buradan okunuzu da 100 yaparsanız hiç reload etmeden 100 tane oku rahat bir şekilde sıkabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında burada vergi ayarları falan var. Bunlara pek girmek istemiyorum açıkçası. Önemli şeyler değil bunlar. 
e, oyuna daha çok etki edecek ayarları göstermeye çalışıyorum size. Bunlar da aynı şekilde. E, buradan evet moraller ve e, parti büyüklükleri yani grup büyüklükleri var. Burada AI Lord Partis var. Ben bunu 650 yaptım. E, benim kral e, benim natif senaryosunda kralların çok fazla asker olmasının sebebi işte bundan dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunu 650 yapıyorum. Eğer ki normal oyunda lordlar 200 askere kadar çıkıyorsa bu 2-3 kat artıyor. Krallar zaten 400-500 asker topluyor. O da onun 2-3 katına çıkıyor. Böylece 1000-1500 tarzı askerler görebiliyoruz oyunda. Siz de bunu 650 yaparsanız lordların askerleri benim gibi olur arkadaşlar. E, bu haydutların maksimum toplayacağı asker sayısı hepsine 10 yaptım çünkü köyleri fazla yağmalamasınlar diye. Aynı şekilde burada gene haydutlar. E, bunlar şeyle alakalı. E, neydi abi o? Kompanyanız yani yoldaşınız gruptan çıkmak isteyince onu durdurabiliyorsunuz sanırım. Öyle bir mevzu var. Bunları işaretlerseniz onu direkt yapabilirsiniz. Yani grubunuzdan çıkmazlar abi. Kafa rahat olur. Burada bizim şeyimizi görüyoruz. Bizim grubumuzu. Bunu 3000 yaparsanız e, grup kapasiteniz benim gibi yüksek sayılara ulaşacaktır arkadaşlar. E, bu da moral ayarları var burada gördüğünüz gibi. Bunları da benim gibi ayarlarsanız moraliniz düşmez. Hep yüksekte kalır. Çünkü özellikle bunun hakkında baya bir soru alıyordum. 1.80-91 şeklinde ayarlarsanız arkadaşlar sizin de moraliniz düşmez. Onun dışında burada esirler var. Esirleri görüyoruz. Burada e, düşman lordlarının savaş sonrası kaçma olasılığı. Ben bunu %70 yaptım yani. Kaçma ihtimalleri daha çok. Oyunun zorluğunu arttırmak maksadıyla. Zaten bunu 10 yaparsanız her savaşta lord esir alırsınız. O zaman da zaten yarım saate oyun biter abi. Direkt tüm lordları esir alırsınız. Bir şey kalmaz. Onun dışında buradaki ayarları geçiyorum arkadaşlar. Görevler e, bunları çoğaltarak görevleri yaptığınız zaman alacağınız e, ilişki seviyesini yükseltebilirsiniz. Hani bir görevi yaptığınız zaman 2 ise bunu böyle yapınca 70, 50 o tarz ilişkiler alıp direkt e, karşı lordlarla ve kralla ilişkinizi yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında bu, bunlar da aynı şekilde. E, mesela ben bunu 80 yaptığım zaman bu görevi bitirince 80 ilişkim yükselecek. Ee, bunları pek oy bunlarla pek oynamadım açıkçası. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada size göstermem gereken en büyük ayar şurada e, köylerde yapacağınız bu değirmen okul. Onların süresini düşürebilirsiniz. Benim gibi 9999 yaparsanız hepsini bir günde yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde gene ee, bunu da 10 yaparsanız katkı sağlayacaktır sürelerin düşümünde. Onun dışında bakıyorum bakıyorum. Buralarda zaten gerekli bir şeyler yok. Son olarak şurada önemli bir şey var. Ee, burada tam olarak hangisi bilmiyorum ama ben hepsini yaptım. Bu ayarları 20 yaptığınız zaman daha doğrusu bunlardan birini 20 yaptığınız zaman e, ben kafa rahat olsun diye hepsini 20 yaptım. Köylerden alacağınız asker sayısı arkadaşlar ben şu anda 20 alıyorum en fazla bu 99'a kadar çıkıyordu sanırım ya da 200 falan oluyor muydu oluyordu oluyordu evet 200'e kadar falan çıkıyordu hatırlıyorum abi ben bir köyden şey alıyordum bir köyden 800 asker falan alıyordum kendi oynadığımda ama o kadar abartmaya gerek yok ben de 20 siz dilerseniz 100 veya 200 tarzında ayarlayabilirsiniz bunları ee, Evet bu rehber videosu da bu kadar arkadaşlar. Programı böylece tanıtmış olduk. Umarım e, ayarları nasıl yapacağını bilmeyenlere yardım etmiştir bu video. E, evet sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.